visszatérnénk a legelejére, ahhoz a felvetéshez, hogy ez egy két oldalú kérdés, az, hogy ki, ki, ki legyen kiválasztott, és vajon érdemese olyan sok mindenkit kiválasztani. Én már több videóban fel, felvetettem azt a kérdést, hogy ahhoz, hogy a magyar énekes kontingens még minőségű, még sokrétűbb, még minden hangfajból 5-6 pályakezdő folyamatosan rendelkezésre álljon, ez mit kellene tenni? És nekem folyamatosan az az ideám, hogy sokkal több mindenkinek elkezdeni, el kellene kezdeni énekelni. Ez a, a képzést is olyan szempontból rugalmasítani kellene, hogy nem azonnal elitképzésnek kéne létrejönni, hanem magával az énekléssel belsőségesebb viszonyba kellene hozni a fiatalokat. És uh, itt fölvetett valaki nekem szegezte a kérdés, hogy te miért akarsz még több boldogtalan és frusztrált embert képezni? Nagyon szíven ütött, mert uh, frusztrációval mindenki találkozik a saját pályáján én is éppen eleget, amikor az ember úgy érzi, hogy amit kitűzött maga elé, azt nem tudja elérni, és már nem is fogja elérni. És, uh, és akkor választhat arra, hogy elmegy tanítani, vagy kórusba, és ez mindenki olyan dehonesztálóan mondja, hogy hát akkor majd elmegy kórusba. Magam több olyan kórus énekést is ismerek, akik egyrészt nagyon magas szólista szinten énekelnek, de nem voltak alkalmasabb székailag, egyszerűen azt a nyomást nem tudták elviselni. A, az esetenkénti kiállás izgalmát sem, és a pályának a kiszolgáltatottságát sem, amikor nem tud valaki állásba kerülni, és lényegében fél évről, vagy hónaporokról, hónapra kell magára úgy gondoskodni, hogy nem tud előre tervezni. Vajon, magamban néztem, hogy vajon én is szeretnék olyanokat képezni, akik erre a bizonytalanságra mennek, és ö, minden egyéni csalódás és frusztráció ö, dacára ott van bennem egy hatalmas öröm, hogy ezzel foglalkozhatok, és a személyes tapasztalatom az, hogyha otthon gyakorlok, nekem speciál, az is akkora örömet ad, hogy én, mint ember, mint személyiség egyszerűen energiát kapok. Ja. leszek egyszerűen a, a tükörbe vele nézek, akkor uh, szebb az arcom, mint amikor reggel fölkeltem, és az ebbe a korban azért már uh, sokat jelent. Tehát, hogy uh, uh, egyszerűen énekelni jó. Minden szinten jó. Az embernek a saját maga a szociális és társadalmi elvárásai, azok, amik ezt uh, sokszor megkeserítik, uh, a beágyazódás, hogy ebből most professzionálisan hogy fog meg, megélni. De maga az éneklés biológiai folyamata egyszerűen örömet kell, hogy okozzon. Saját, nem csak a saját tapasztalatom, hogy örömet okoz az embernek. Tehát ez egy olyan ö, cselekedet, hát csak nagyon szélsőséges és ö, 18 pluszos ö, ö, példáim lennének, hogy egyszerűen milyen élettani hatása van arra a, a személyre, aki énekel. Milyen, milyen mirigyeket, idegpályákat mozgat meg az ember. Tehát én igen, minél inkább... Ö, a klasszikus éneklésnek a lehetősége szűkítve van, akkor is azt mondom, hogy igen, énekeljünk, és igenis mérjük föl a fiatalokat, nem egy fél órás foglalkozás alkalmával, hanem többszöri dologra. Ez tulajdonképpen, ha én egy varázsló lennék, és korlátlan anyagi lehetőség jutna hozzám, akkor mint egy ilyen iskolapedagógus, iskolapszichológus, egy ilyen zenei terapeuta járnám az oktatási intézményeket egészen a, a alsófokútól a felsőfokú elejéig, és felmérném azt, hogy kibe vannak azok a különböző ö, talentum, morzsák meg, akik ö, egyszerűen ezt ö, nem csak saját magukat boldogítandó, hanem másokat is boldogítandó szintre tudnák hozni. Azt tapasztalom ugyanakkor, hogy van egy olyan pedagógiai irányzat, ami a negatívumból, a letorkolásból próbál egyfajta energiát fölépíteni a tanulóba. Szívesen, szívesen rossz szó. Szóval azzal szembesítik az embert, hogy te úgyis alkalmatlan vagy rá. 
Én, mikor komoly zenei pályára adtam a fejemet, és felvételi előtt elmentem több meghallgatásra a Tanárképző Intézetbe is, és a Zenekadémiá is, nevelzenek akadémiai tanárok, professzorok, tanszékvezető, uram, bocsánat, mondta azt, hogy ez nem hang. hogy egy olyan, ha valaki nem olyan karakter, mint én, aki a tényleg az utolsó utáni pofonból is föláll, akkor lehet, hogy elveszített volna a pálya, vagy el is veszített egy csomó embert, aki képzésre érdemes volt, aki egyszerűen a lelkisége, vagy a szeridebb lelki alkat a folytán bátortalan, de, de nagyszerű produkciókat hozhatott volna létre. Én, mint tanár, soha senkinek nem mondanám azt, hogy ne haragudj, ez nem egy hang ne haragudj, te alkalmatlan vagy, vagy te mondjuk fizikailag alkalmatlan vagy, vagy nem vagy szép. Manapság nagyon fetisizálva van az, hogy mi a megjelenés, és egy idólhoz kell hasonlulnunk, de azért a közönség nagyon jól veszi a lapot, hogy nem a fizikai attraktivitáson van a szó, hanem a kisugárzáson. Egy nem olyan fiatal, már nem olyan esztétikai paraméterekkel bíró nő is lehet sugárzóan szép a színpadon, mert egyszerűen a, a sugárzás, az a tartalom, amiről énekel, őt megszépíti, illetve van ellenkező példa is, amikor valaki fiatal, gyönyörű nő fölmegy a színpadra, és egyszerűen azoktól a görcsöktől és megfelelési kényszertől és azokról a technikai nehézségekkel, ami ő nincs kisegítve, egyszerűen csúnyább lesz, mint az életben, és az arca eltorzul. Ezt nagyon sokszor látom kritikával meg említeni, hogy valaki megszépül, vagy valaki megcsúnyul, amikor énekel. Szóval ezek a dolgok nincsenek kőbevésve. És egyszerűen nincsen jogunk senkit megalázni, eltéríteni, finom hangolni kell. Most lehet, hogy hallom magamban a elemvetést, hogy hát mi is oda hülyeség bátorítani valakit, aki mondjuk nem elég tehetségtelen, és akkor időt és pénzt áldoz arra, hogy professzionális éneklésbe kezdjen, holott nyilvánvalóan nem lesz belőle semmi. Egyrészt nem jelenthetjük ki azt, hogy nyilvánvalóan nem lesz belőle semmi. Senki nem jelentheti ki. Ez legyen egy axioma, hogy minden sors egy egyéni felelősség és a pályára lépülnek a felelőssége. Természetesen egy tanár ö, vezetheti, segítheti, támogathatja, szembesítheti, de nem akadályozhatja. Egyszerűen nincs jogunk egy másik életet elvágni, azt az energiafolyamot nem szabad elvágni. Mit lehet mégis tenni? Mit tanácsolnék én, vagy én mit tettem annak idején, amikor hát nagyon rögös és ö, ö, ingoványos talajra tévedtem, amikor éneklésre jutottam. Egyszerűen azt tudom tanácsolni mindenkinek, hogy legyenek olyan ö, ö, A tervek mellett, B, C, D tervek, amikor, hogyha nem jön össze, hogyha megszorulok, hogyha pénzügyi bajba kerülök, legyenek olyan ö, melléktanulmányaim, legyen az egy nyelv, legyen az egy készség, hogy fantasztikusan tudok takarítani, tudok babysittelni, tudok ö, ö, kerti munkát végezni, tudok bármi olyasmit ö, végezni, ami nem az éneklés ö, ö, síkjába veszi el a fizikai aktivitást, de mégis fel tudom tartani magamat. Ez minden énektanárnak kutya kötelessége felhívni a növendék figyelmét, hogy hát nem baj, hogyha van egy másik diplomád, vagy egy ok és vizsgát, vagy valami, amihez értesz, és nem leszel kiszolgáltatottja, mert a 
ebben a pályában a kiszolgáltatottság a legnehezebb, hogy jaj, csak ebből tudok pénzt szerezni. Nem, nagyon sok minden van, amiből egy egészséges és tetek is fiatal, vagy már egy nem annyira fiatal meg tud élni, és, és akkor nem kell rettegéssel tölteni a pályát, hogy vajon az egyik szerep után kapok egy másikat. Erre felhívhatom a növendék figyelmét, de nem mondhatom azt neki, hogy te, te erre biztos képtelen vagy. Egyszerűen akkor lebecsülném azt a csodát, és itt visszakerülnék a legelső dologhoz, amikor én helytelenítem, hogy azt mondtam, hogy ezeket a, ez egy isteni adomány. Isteni adomány, vagy egy genetikai adomány, az, hogy valaki milyen mentális képességekkel rendelkezik. Ez egy adomány, hogy valaki úgy tud a célra tartani, hogy nem görcsöl rá, képes mással foglalkozni, képes elképzelni, hogy esetleg másra vissza az útja, de mégis azon az egy célon tartja a szemét, és az pedig az éneklés. És minden tanár és kócs és segítő csak abban ö, lehet érdekelt, hogy ezt segítse, és semmiképpen nem az, hogy ezt akadályozza. Igen. Mert meg fogod látni, hogy a bizonyos középmagasságban a túlnyitás generálja ezt az alulról valót, igen, és hogyha egy csíkszájra énekelsz, akkor ott vagy, és nem kell csinálnod semmit.